എല്ലാവർക്കും ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഇൻഫോ മിററിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് പ്ലസ് വണ്ണിന്റെ നാലാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ഏതാണ് ദ ക്യൂസ് ഫോർ ദ തിയറി ഓഫ് എവറിങ് ആരെ പറ്റിയുള്ളത് സ്റ്റീഫൻ ഹോക്കിങ്ങിനെ പറ്റി എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ആരാണ് കിറ്റി ഗൈൽ ഫെർഗൂസൺ ആണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ എന്താണ് നമ്മൾ ഇതുവരെ പഠിച്ചു വന്നത് ആദ്യമേ ആലോചിക്കുക ഏത് ചാപ്റ്ററിൽ എത്തി നമ്മൾ നിന്നു നമ്മൾ അബ്ദുൽ കലാം സാറിന്റെ ചാപ്റ്റർ അത് എന്തായിരുന്നു ഹൈലി മോട്ടിവേഷണൽ അല്ലേ അപ്പൊ അതാണ് നമ്മൾ നിർത്തിയിരിക്കുന്ന ഭാഗം അപ്പൊ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ നമ്മളെ ആര് മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്തു അബ്ദുൽ കലാം സാർ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്തു അല്ലേ ഇനി നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് എന്താണ് ഇനി കുറേയേറെ ഉദാഹരണങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ നമ്മളെ കണ്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരാളുടെ കാര്യമാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നത് കൂടുതലും എന്താണ് ലൈഫിനെ പറ്റിയിട്ട് നിങ്ങൾക്കൊരു ലുക്ക് ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടി അതിനെ പറ്റി ഒരു വ്യൂ ഉണ്ടാകാൻ അല്ലെങ്കിൽ ലൈഫിന് നിങ്ങൾക്കൊരു കൃത്യമായ ഒരു പ്ലാനിങ് ഉണ്ടാക്കണം ഇങ്ങനെയൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്ന കുറേ ഏറെ കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾക്കുള്ളത് നമ്മുടെ കിറ്റി ഗെയിൽ ഫോഗൂസിന്റെ ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ സ്റ്റീഫൻ ഹോക്കിംഗ് സാറിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പൊ റീഡ് ആൻഡ് റിഫ്ലക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഭാഗം ആദ്യം നോക്കുക ഡോക്ടർ കലാം അക്സോട്ട്സ് എവരിബഡി ടു ബി യുണീക്ക് ഇൻ ഹിസ് ഓർ ഹർ ഓൺ വേ അപ്പൊ അത് എന്തിന്റെ എന്തിന്റെ തുടർച്ചയാണെന്ന് പിടികിട്ടി കലാം സാറിന്റെ ആ ഒരു ചാപ്റ്ററിന്റെ തുടർച്ച തന്നെയാണ് എന്താണ് കലാം സാർ എന്താണ് പറയുന്നത് നിങ്ങളോട് ബി യുണീക്ക് അല്ലെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടേതായ രീതിയിൽ യുണീക്ക് ആവുക ദർ ആർ മെനി പീപ്പിൾ ഹു ഹാവ് പ്രൂവ് ദിയർ യുണീക്ക്നെസ് ഒരുപാട് പേരുണ്ട് അവരുടെ കഴിവുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ യുണീക്ക് ആണ് എന്ന് തെളിയിച്ച ഒരുപാട് പേരുണ്ട് വൈൽ ഫൈറ്റിംഗ് അഡ്വേഴ്സിറ്റീസ് ആൻഡ് ലിമിറ്റേഷൻസ് അപ്പൊ എങ്ങനെ ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉള്ളവർ അതുപോലെ ഒരുപാട് അഡ്വേഴ്സിറ്റീസ് നേരിടുന്ന നമ്മളുടെ ലൈഫിൽ എന്താണ് എന്ത് ചെയ്യണം എന്റെ ഇപ്പം ആരാണ് നമ്മുടെ നിക്കിനെ പറ്റിയിട്ടൊക്കെ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ രണ്ട് കൈയില്ല രണ്ട് കാലില്ല പക്ഷെ ഏറ്റവും വലിയ മോട്ടിവേഷണൽ സ്പീക്കറാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള ഒരുപാട് പേര് അവരൊക്കെ എന്ത് നേരിടുന്നുണ്ട് വെല്ലുവിളികൾ ജീവിതത്തിൽ നേരിടുന്നുണ്ട് അതിന് ഒരു ഉദാഹരണം തന്നെയാണ് സ്റ്റീഫൻ ഹോക്കിംഗ് സാറും അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ നോക്കാം സ്റ്റീഫൻ ഹോക്കിംഗ്സ് പ്രൊഫൈൽ റിവീൽസ് ഹൗ ഹി വാസ് ഓവർകം ഹിസ് ഡിസബിലിറ്റീസ് ടു ബിക്കം ദ സൂപ്പർനോവ ഓഫ് ഫിസിക്സ് ഫിസിക്സിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പിള്ള തിളങ്ങി നിൽക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ നക്ഷത്രം എന്താണ് നമ്മുടെ സൂപ്പർ നോവ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ നക്ഷത്രങ്ങൾ വലിയൊരു വിസ്ഫോടനം വലിയൊരു സ്ഫോടനത്തിനിടയിൽ അതിനുശേഷം തെളിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ആ ഒരു നക്ഷത്രമാണ് സൂപ്പർ നോവ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതം എന്താണ് ഒരു വലിയ വിസ്ഫോടനത്തിന്റെ ഒടുവിലാണ് അദ്ദേഹം ശാസ്ത്ര ലോകത്തിന് ഒരു അത്ഭുതം തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം എന്താണ് വളരെ കുറച്ചു നാൾ മാത്രം ജീവിച്ചിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വ്യക്തി നമ്മളെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ജീവിതത്തിൽ മുന്നേറിയ ഒരു കഥയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ നോക്കുന്നത് കഥയല്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രൊഫൈൽ തന്നെയാണ് എന്താണ് സ്റ്റീഫൻ ഹോക്കിംഗ് എന്ന് നമ്മൾ കാണാനായിട്ട് പോവുകയാണ് അപ്പൊ നോക്കിക്കൊള്ളുക ക്യൂസ് ഫോർ എ തിയറി ഓഫ് എവ്രിത്തിങ് ക്വസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ആ ഒരു 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 ദാഹം ഒരു അന്വേഷണം നടത്തുക അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും കണ്ടെത്താനുള്ള നമ്മളുടെ ആ ഒരു ദാഹത്തെയാണ് നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ ദി കോക്രോഫ്റ്റ് ലെക്ചർ റൂം ഓൺ ഏപ്രിൽ ട്വന്റി നയൻ നയൻറ്റി എയ്റ്റി സയൻറ്റിസ്റ്റ് ആൻഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഡിഗ്നിറ്ററീസ് ഗ്യാദർ ഇൻ സ്റ്റീപ് ടയേഴ്സ് ഓഫ് സീറ്റ്സ് ഫേസിംഗ് അ ടു സ്റ്റോറി ബോൾ ഓഫ് ചാക്ക് ബോർഡ് ദ ഒക്കേഷൻ ബോസ് ദ ഇനാഗ്രൽ ലെക്ചർ ബൈ എ ന്യൂ ലൊക്കേഷ്യൻ പ്രൊഫസർ ഓഫ് മാത്തമാറ്റിക്സ് ദ തേർട്ടി എയ്റ്റ് ഇയർ ഓൾഡ് മാത്തമാറ്റീഷ്യൻ ആൻഡ് ഫിസിസിസ്റ്റ് സ്റ്റീഫൻ ഹോക്കി ഇൻട്രോഡക്ഷൻ ആണ് എന്ത് മനസ്സിലായി നമുക്കതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി വായിച്ചു നോക്കാം കേട്ടോ അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് നോക്കാം എന്റെ കോക്രോഫ്റ്റ് ലെക്ചർ റൂം എവിടെയാണ് കോക്രോഫ്റ്റ് ലെക്ചർ റൂമിലാണ് അത് എവിടെയാണ് കേംബ്രിഡ്ജിലാണ് ഓൺ ഏപ്രിൽ ട്വന്റി നയൻ ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തി ഒൻപതിൽ നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റീൻ വർഷം തന്നിട്ടുണ്ട് സയന്റിസ്റ്റും അതുപോലെ തന്നെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഡിഗ്നിറ്ററീസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ വളരെ പ്രഗത്ഭരായിട്ടുള്ള ഡിഗ്നിറ്ററീസ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരും ഒക്കെ അവിടെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്
ആരാണ് അവിടെ വരുന്നത് ദ തേർട്ടി എയ്റ്റ് ഇയർ ഓൾഡ് മാത്തമാറ്റീഷ്യൻ ആൻഡ് ഫിസിസിസ്റ്റ് മുപ്പത്തെട്ട് വയസ്സ് പ്രായമുള്ള മാത്തമാറ്റീഷ്യനും ഫിസിസ്റ്റുമായിട്ടുള്ള പേരെന്താണ് നമ്മുടെ സ്റ്റീഫൻ ഹോക്കിങ് സ്റ്റീഫൻ ഹോക്കിങ് ആണ് അവിടെ ഉദ്ഘാടന പ്രസംഗിക്കാനായിട്ട് അവിടെ എത്തുന്നത് അപ്പം നെക്സ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ് നോക്കുക ദ ടൈറ്റിൽ ഓഫ് ദ ലെക്ചർ വോസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ ലെക്ചറിന് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് എന്താണത് ഈസ് ദ എൻഡ് ഇൻ സൈറ്റ് ഓഫ് തിയറട്ടിക്കൽ ഫിസിക്സ് സൈദ്ധാന്തിക എന്താണ് ഫിസിക്സ് എന്താണ് ഭൗതിക ശാസ്ത്രം അപ്പം തിയറട്ടിക്കൽ ഫിസിക്സ് സൈദ്ധാന്തികമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഭൗതിക ശാസ്ത്രത്തിന് എന്തായോ അവസാനമായോ എന്നുള്ളതാണ് അവിടുത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹോക്കിംഗ് സ്റ്റാർട്ട് ഹിസ് ലിസണേഴ്സ് ബൈ അനൗൺസിങ് ദാറ്റ് ഹി തോട്ട് ഇറ്റ് വോസ് ഹി ഇൻവെൻറ്റഡ് ദം ടു ജോയിൻ ഹിം ഇൻ എ സെൻസേഷണൽ എസ്കേപ്പ് ത്രൂ ടൈം ആൻഡ് സ്പേസ് ടു ഫൈൻഡ് ദി ഹോളി ഗ്രൈൽ ഓഫ് സയൻസ് ദ തിയറി ദറ്റ് എക്സ്പ്ലൈൻസ് ദ യൂണിവേഴ്സ് ആൻഡ് എവറിത്തിങ് ദറ്റ് ഹാപ്പൻസ് ഇൻ ഇറ്റ് എന്ത് പിടികിട്ടി ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി നോക്കാം അപ്പം ടൈറ്റിൽ പിടികിട്ടി എന്താണ് നമ്മുടെ സൈദ്ധാന്തിക ഭൗതിക ശാസ്ത്രത്തിന് എൻഡ് ആയോ എന്നുള്ളത് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പം എന്താണ് ഹോക്കിങ്ങിൻ്റെ മറുപടി ഹോക്കിങ് സ്റ്റാർട്ടിൽ ഞെട്ടിച്ചു എങ്ങനെ ഹിസ് ലിസണേഴ്സ് ബൈ അനൗൺസിങ് ദാറ്റ് ഹി തോട്ട് ഇറ്റ് വോസ് അപ്പം അതെ എനിക്ക് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് തോന്നുന്നത് അതിനൊരു അന്ത്യമായി എന്ന് തന്നെയാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എന്നുള്ള ഞെട്ടിക്കുന്ന മറുപടി ആര് നൽകി സ്റ്റീഫൻ വിങ് അപ്പം അത് കേട്ട് എല്ലാവരും ഞെട്ടി ഐറ്റഡ് ദം ടു ജോയിൻ ഹിം ഇൻ എ സെൻസേഷണൽ എസ്കേപ്പ് ത്രൂ ടൈം ആൻഡ് സ്പേസ് അപ്പം എല്ലാവരെയും വിളിക്കുകയാണ് എങ്ങോട്ട് പോകണം നമുക്ക് സമയത്തിനും അതുപോലെ സ്ഥലത്തിനും ഒക്കെ അതീതമായിട്ട് അതിനൊക്കെ പുറത്തേട്ടൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് എല്ലാവരെയും കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പോവുകയാണ് എന്ത് കണ്ടെത്തണം ടു ഫൈൻഡ് ദി ഹോളി ഗ്രെയിൽ ഓഫ് സയൻസ് സയൻസിൻ്റെ ഹോളി ഗ്രെയിൽ നമുക്ക് കണ്ടെത്തണം എന്താണ് ഹോളി ഗ്രെയിൽ അവിടെ താഴെ തന്നിട്ടുണ്ട് വായിക്കുക ഹോളി ഗ്രെയിൽ ഇൻ മിഡീവൽ ലെജൻ ഹോളി ഗ്രെയിൻ എന്താണെന്ന് നോക്കുക ദ കപ്പ് സെറ്റ് ടു ബി യൂസ്ഡ് ബൈ ജീസസ് ക്രൈറ്റ് അസ് ദി ലാസ്റ്റ് സപ്പർ ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് ലാസ്റ്റ് സപ്പറിന് ഉപയോഗിച്ചു എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന ആ കപ്പ് അതാണ് എന്താണെന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഹോളി ഗ്രെയിൽ അപ്പം അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകണം നമുക്കത് കണ്ടെത്തണം എന്ന് പറഞ്ഞ് വിളിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നു ദ തിയറി ഏത് തിയറിയിലാണ് പോകണേ ദ തിയറി ദറ്റ് എക്സ്പ്ലൈൻസ് ദ യൂണിവേഴ്സ് ആൻഡ് എവറിത്തിങ് ദാറ്റ് ഹാപ്പൻസ് ഇറ്റ് യൂണിവേഴ്സിനെ പറ്റിയും എല്ലാത്തിനെ പറ്റിയും ഒക്കെ പറയാൻ പോകുന്ന ഒരു കാര്യത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പോവുകയാണ് ഇനി എന്താണ് സ്റ്റീഫൻ ഹോക്കിംഗ് സാറ്റ് സൈലൻ്റ്ലി ഇൻ എ വീൽ ചെയർ വയൽ വൺ ഓഫ് ഹി സ്റ്റുഡൻസ് റേറ്റ് ഈസ് ലെക്ചർ ടു ദി അസംബിൾഡ് കമ്പനി ജഡ്ജഡ് ബൈ പേരൻസ് ലോൺ ഹോക്കിംഗ് ഡി ഡിൻ സീം അ പ്രൊമിസിങ് ചോയ്സ് ടു ലീഡ് എനി അഡ്വെഞ്ചർ എന്ത് പിടികിട്ടി ഇപ്പോൾ കുറച്ച് പേര് പറയും ടീച്ചറെ ഈ സ്പീഡ് ഒന്ന് കുറയ്ക്കാവോ ആദ്യമേ പറയാം നിങ്ങൾ ഇപ്പോഴും നമ്മൾ കുഞ്ഞു പിള്ളേർ വായിക്കുന്ന കണക്ക് അക്ഷരങ്ങളൊക്കെ കൂട്ടിയെടുത്ത് വായിച്ചൊക്കെ എത്തേണ്ട സമയം കഴിഞ്ഞു പോയി പ്ലസ് വൺ ആണ് നെക്സ്റ്റ് ഇയർ കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഗ്രാജുവേഷൻ ആണ് ഒരു അധ്യാപകരും നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ വായിച്ചു തരില്ല നിങ്ങളിപ്പോഴും എന്താ പറയുക പെറുക്കി എടുത്ത് വായിക്കാനായിട്ട് ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അപ്പം നിങ്ങൾ ബുദ്ധിമുട്ടും കുറേയൊക്കെ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് വായിക്കാനും കൂടി പഠിക്കണം കേട്ടോ അപ്പം നോക്കാം സ്റ്റീഫൻ ഹോക്കിംഗ് സാറ്റ് സൈലൻ്റ്ലി ഇൻ എ വീൽ ചെയർ സ്റ്റീഫൻ ഹോക്കിങ്ങിൻ്റെ പിക്ചർ കണ്ടാൽ തന്നെ അറിയാം എത്രാമത്തെ വയസ്സ് തൊട്ട് വീൽ ചെയറിലാണെന്നൊക്കെ നമുക്ക് ഇനി നോക്കാം അപ്പം അദ്ദേഹം ലെക്ചർ അവതരിപ്പിക്കാൻ വന്നതാണ് വീൽ ചെയറിൽ ഇരിക്കുകയാണ് വൈ വൺ ഓഫ് ഹി സ്റ്റുഡൻസ് റെഡ് ഈസ് ലെക്ചർ ടു ദി അസംബിൾഡ് കമ്പനി അദ്ദേഹം അവിടെ ഇരിക്കുകയേ ഉള്ളൂ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റാണ് ഇത് ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടി അസംബിൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി വായിക്കുന്നത് ജഡ്ജ് ബൈ അപ്പിയറൻസ് അപ്പിയറൻസിൽ നമ്മളൊരാളെ എന്താണ് പറയുക നമ്മൾ ലുക്കിലല്ല കാര്യം എന്നൊക്കെ പറയത്തില്ലേ അതിവിടെ കാര്യമാണ് കാര്യം എന്താണ് അപ്പിയറൻസ് നോക്കുകയാണ് അപ്പം സ്റ്റീഫൻ ഹോക്കിങ്ങിനെ ഒന്ന് മൊത്തത്തിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഹോക്കിംഗ് ഡി ഡിൻ സീം എ പ്രോമിസിങ് ചോയ്സ് ടു ലീഡ് എനി അഡ്വെഞ്ചർ ഹോക്കിംഗ്സിനെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതോ ഒരു വലിയ സംഭവം ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വലിയ അഡ്വെഞ്ചർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരാളാണ് അദ്ദേഹം എന്ന് തോന്നില്ല കാര്യം എന്താണ് അദ്ദേഹത്തിനെ കൊണ്ട് ഒന്നിനും സാധിക്കാത്ത രീതിയിൽ വീൽ ചെയറിൽ ഒതുങ്ങി ജീവിക്കുകയാണ് അങ്ങനേ ജീവിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യനാണ് അപ്പം അദ്ദേഹത്തിനെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അദ്
Frank and Isabel Hawking, Stephen's parents were not wealthy. Our Atra wealthy no Ironilla, but they believed in the value of education. Pakshe, our education de villa, our Ariam Ironu. So they planned for Stephen to go to Westminster. Adukunda than Stephen Engo to Parnuda Dirman to Westminster. Adan Dana Sambo, a famous public school or a public school, famous Arla public school, and every day in the heart of London. London and Hodetil than Yana, they bagatilla. Unfortunately, Nirbhagya Vashal, Stephen was ill at the time of the scholarship examination for Westminster. But in Westminster, the scholarship examination was not there. Stephen was not there. Therefore, he attended the local St. Albans School. That's why he attended the local St. Albans School. By the time he was 8, 8 years old, he was thinking of seriously about becoming an astronaut. By the time he was 8, he was thinking seriously about becoming a scientist. They have been to the Irmanichu, or a scientist time Arana in the Irmanichu. Frank Hawking encouraged his son to follow him into medicine. Pakshe, Frank Hawking in the Arnut Alpayam, Avene, medicine would anam, other no, but Stephen found biology to imprecise. Pakshe Stephen has summoned the Chirthola, biology in the Anna, or a Krutia deila, or Vecta deila, the Kariamana. He wanted a subject in which he could look for exact answers and get to the root of things. In the Anna. Exact title answer kitana. Or a question kittial Adine Pati and Dana Puri mathematics or question kittial the soul be the correct answer very tile. Up Ari the Lula, Karingal Venam, Arkarian, Stephen Arena Padia than other no talperi. Eng Stephen was no prodigy. He was just an ordinary English school boy. Young I turn the summit, Stephen or Valley Albudo no Idenella. Or Sadarana or ordinary at Lord Kutti I know Stephen. Slow in learning to read, his handwriting, the despair of his teachers. Another peer the Padatham, other bola handwriting teacher came the more television and then I came at Tila. Tell a Kutti will not at a particular. Pakshe, Averka, Averka, Pamanasilola the Edim Viki. Why is it compatible? Number of examined your paper, a carnapo, other Nakata, number of handwriting in the Varanada, Valare Athia Vishamatan, Nita can do the Kariavan. Kari our paper card, Mutana Namaka mark, called like which were theatonuli editund, Namakon the Waikan Tonum. While it's a very edit in the Kutigal papers, it came and a Waikan goody tonilla. Number of Korea papers are knocking in a Verna Sametha, or you while it's a very edit in paper with Indo Edana Adi Nokan. He was ranked no more than halfway up in his class, though he now says in his own defense it was a very bright class. In the Valley Mark on the Mangitilla, average at La Marca Galana Mangitilla. A Padia the Nadrinia on Tendana, class la Kutigal, Lingla class on the Varna Nilla, very bright at La Kutigalana, the Undania, a three score yet another Hamparin. At 14, Padnala Vaisa, Stephen knew that he would pursue mathematics and physics. Stephen Arya, in mathematics and physics and philosophy and patu. His father called it this impractical, for there were no jobs in mathematics except teaching. Apa other than a father and a summer chertholam, in the Anna Pudia with the maker of a petty in our carilla, Southern Edils in the Kuna parents. Anna. A pen the Varno, ne mathematics and physics work up a child, then a corium argame only in the teaching mathrame patu in the Achen Barin. Moreover, he wanted his son to attend his own college and Oxford offered no mathematics. In the Anna, they have thin, they have Padicha college, Avadatane, Avene Padipican and Agram, Pakri Avadin the la mathematics illa. He followed his father's advice and studied chemistry, physics, and only a little mathematics in preparation for the entrance into Oxford. Apa Oxford le kulla entrance vena. Apa dinne adhe mende kyan prepare idha chemistry, physics, vada ne korsche mathematics. Itrenga ringa le endina na Oxford le kulla entrance ne vendi ite. He did well in physics. And the interview was brilliantly accepted. Physics is a good score. That's why the interview is in a brilliant way. In 1959, at the age of 17, Hawking went to Oxford to study natural science and to specialize in physics. At the time of Oxford, he joined the University College, his father's college, and all the oldest He joined the University College, his father's college, and the oldest at Oxford, founded in 1949 AD. He joined the University College, his father's college, his father's college, his father's college, and the oldest, the oldest at Oxford. Oxford, the oldest at Oxford. 
ഓക്സ്ഫോർഡിലെ ഏറ്റവും പഴക്കം ചെന്ന കോളേജ് ഫൗണ്ടഡ് ഇൻ ഏത് വർഷം കണ്ടുപിടിച്ചതാണ് ഏത് വർഷം നിലവിൽ വന്നതാണ് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് എ ഡി ഫോർ അബൌട്ട് എ ഇയോർ ആൻഡ് എ ഹാഫ് ഹോക്കിംഗ് വാസ് ലോൺലി ആൻഡ് ബോട്ട് ഒരു രക്ഷയും ഇല്ല ഏകദേശം ഒരു ഒരു ഒന്നൊന്നര വർഷം അദ്ദേഹം വളരെ ലോൺലി ആയിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ബോറിംഗും ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ പോയി ഹി വാസ് നോട്ട് ഇൻസ്പയർഡ് ടു റിലീവ് ഇസ് ബോർഡം ബൈ എക്സേർട്ടിംഗ് ഹിംസെൽഫ് അക്കാഡമിക്കലി ബട്ട് ഹാഫ് വേ ത്രൂ ഹിസ് സെക്കൻഡ് ഇയർ ഹി ബിഗാൻ ടു എൻജോയ് ഓക്സ്ഫോർഡ് ഹി വാസ് നോട്ട് ഇൻസ്പയർഡ് ടു റിലീവ് ഇസ് ബോർഡം ബൈ എക്സേർട്ടിംഗ് ഹിംസെൽഫ് അക്കാഡമിക്കലി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബോറിംഗ് മാറ്റാൻ വേണ്ടി അദ്ദേഹം അക്കാഡമിക്കായിട്ടുള്ള കാര്യത്തിൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ ശ്രമിച്ചു പക്ഷെ അതിലൊന്നും വിജയിച്ചില്ല ബട്ട് ഹാഫ് വേ ത്രൂ ഹിസ് സെക്കൻഡ് ഇയർ പക്ഷെ സെക്കൻഡ് ഇയറിന്റെ പകുതിയൊക്കെ ആയപ്പോൾ ഹി ബിഗാൻ എൻജോയ് ഓക്സ്ഫോർഡ് ഓക്സ്ഫോർഡിനെ എൻജോയ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി He became popular and well accepted among, among his peers. Peers are not going to be able to study. They are going to be able to study. They are peers. Endana, he became popular. They are popular hai, and well accepted among his peers. Peers in the day. They are going to be able to study. They are going to be able to study. They are going to be able to study. They remember him as lively, buoyant and adaptable. എന്താണ് വളരെ ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ആളാണ് വളരെ ലൈവ്ലിയാണ് അതുപോലെ തന്നെ പെട്ടെന്ന് എല്ലാ സാഹചര്യവുമായിട്ട് ഇണങ്ങുന്ന ആൾ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അദ്ദേഹത്തെ പറ്റി അവർ കണ്ടത് വളരെ തിളക്കമുള്ള ഒരാൾ ഓക്കെ ഹി വോർ ഹിസ് ഹെയർ ലോ വാസ് ഫേമസ് ഫോർ ഹിസ് വിറ്റ് ലാക്ട് ക്ലാസിക്കൽ മ്യൂസിക് ആൻഡ് സയൻസ് ഫിക്ഷൻ ആൻഡ് ടു പാർട്ട് ഇൻ സ്പോർട്സ് അപ്പൊ ഏതൊക്കെ മേഖലകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് വളരെ വിറ്റ് വിറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ബ്രില്യൻ്റ് എന്നുള്ള അർത്ഥം വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ വിറ്റ് പറയുന്ന അർത്ഥത്തിൽ തമാശ പറയൽ അപ്പം അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തെ അറിയപ്പെടുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ക്ലാസിക്കൽ മ്യൂസിക് അദ്ദേഹം ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നു സയൻസ് ഫിക്ഷൻസ് ഇഷ്ടമായിരുന്നു അതുപോലെ സ്പോർട്സിലും അദ്ദേഹത്തിന് താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു ഹൗ എവർ അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ദ തേർഡ് ഇയർ ഹോക്കിംഗ് ഓൾമോസ്റ്റ് ഫ്ലണ്ടേഡ് ഹി സെലക്റ്റഡ് തിയറട്ടിക്കൽ ഫിസിക്സ് ആസ് എ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഹി ഹാഡ് ദെൻ അപ്ലൈഡ് ടു ഡു അ പി എച്ച് ഡി അറ്റ് കേംബ്രിഡ്ജ് and was accepted on condition that he got a first from oxford however at the end of the third year hawking almost floundered endana egadesham nammala ee oru third year the end ekke aayappothekum adeham enganeyana valare prayasapettakka munnotu poi oru vaadu chinda kulpam nerittirunno he selected theoretical physics as his speciality adeham endana select cheyathu theoretical physics aanu adeham select cheyathu endayittu adeyathinte speciality aayittu He had then applied to a PhD at Cambridge. He had then applied to a PhD at Cambridge. He had applied to a PhD at Cambridge. He had then applied to a PhD at Cambridge. And was accepted on condition that he got a first from Oxford. So, Oxford is the first degree. That's why he had to do a PhD at Cambridge. He had to do a PhD at Cambridge. Hawking was confident that he could get through successfully. He had to do a PhD at Cambridge. He had to do a PhD at Cambridge. But as the examination day approached, his confidence failed. പക്ഷെ പരീക്ഷയുടെ തീയതി അടുത്ത് വരും തോറും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കോൺഫിഡൻസ് കുറഞ്ഞു വന്നു ഹോക്കിംഗ് എൻഡ് അപ്പ് ഡിസാസ്റ്ററലി ഓൺ ദ ബോർഡ് ലൈൻ ബോർഡർ ലൈൻ ബിറ്റ്വീൻ ഫേസ്റ്റ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് അപ്പൊ എന്താണ് അവസാനം എന്ത് വന്നു ഫസ്റ്റിന്റെയും സെക്കൻഡിന്റെയും ഇടയിലുള്ള ബോർഡർ ലൈനിലായി ആരുടെ റിസൾട്ട് ഹോക്കിംഗിന്റെ റിസൾട്ട് ഫേസ്ഡ് വിത്ത് അ ബോർഡർ ലൈൻ റിസൾട്ട് ദ എക്സാമിന് സമ്മൺ ഹോക്കിംഗ് ഫോർ എൻ ഇന്റർവ്യൂ ആൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹിം അബൌട്ട് ഇസ് പ്ലാൻസ് അപ്പൊ എന്താണ് ബോർഡർ ലൈൻ ആണ് അപ്പൊ എക്സാമിൽ നടത്തിയ ആൾക്കാർ എന്ത് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചു ഒരു ഇന്റർവ്യൂ നടത്താൻ തീരുമാനിച്ചു എന്തിനെ പറ്റി അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്ലാനിനെ പറ്റി അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ചു ഇൻ സ്പൈറ്റ് ഓഫ് ദി ടെൻസ്നെസ് ഓഫ് ദി സിറ്റുവേഷൻ ഹോക്കിംഗ് മാനേജ് ടു കം അപ്പ് വിത്ത് ദ കൈൻഡ് ഓഫ് റിമാർക്ക് ഫോർ വിച്ച് ഹി വാസ് ഫേമസ് എമങ് ഹിസ് ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പൊ എന്താ കുട്ടികളുടെ ഇടയ്ക്ക് നല്ല അദ്ദേഹത്തിന് നല്ലൊരു എന്താ പറയാ എല്ലാവരും അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത ഒരു ക്യാരക്ടർ അല്ലേ അപ്പൊ അതൊക്കെ വെച്ച് അതൊക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് അത് അത്ര ടെൻഷൻ ഒക്കെ മാറ്റി വെച്ച് അദ്ദേഹം ഇന്റർവ്യൂവിന് പോയി മറുപടി പറയുകയാണ് എന്താ പറഞ്ഞത് If I get a first, എനിക്ക് ഫസ്റ്റ് കിട്ടിയാൽ ഐ ഷോൾ ഗോ ടു കേംബ്രിഡ്ജ് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് പോകും കേംബ്രിഡ്ജിൽ പോകും ഇഫ് ഐ റിസീവ് എ സെക്കൻഡ് പക്ഷെ സെക്കൻഡ് കിട്ടിയാൽ ഐ വിൽ റിമൈൻ അറ്റ് ഓക്സ്ഫോർഡ് ഞാൻ ഓക്സ്ഫോർഡിൽ തന്നെ നിൽക്കും സോ ഐ എക്സെപ്റ്റ് ദാറ്റ് യു വിൽ ഗീവ് മീ എ ഫസ്റ്റ് പക്ഷെ എനിക്ക്
relativity extremely tough another far more disastrous problem arose then during his third year at oxford hawking started getting clumsy he had fallen once or twice for no apparent reason the following autumn at cambridge he had trouble tying his shoes and sometimes he had difficulty talking ini nammal nokkunathu adhyathinte problems thodangunna aa oru samayamana evada vechana cambridge il vechana start cheyna engena nu nokkikolla എന്താണ് നമ്മൾ അദ്ദേഹം ഇതുവരെ എന്താണ് നല്ല രീതിയിൽ പഠനത്തിൻ്റെ കാര്യം അദ്ദേഹം പി എച്ച് ഡി ചെയ്യണം അങ്ങനെയുള്ള രീതിയിൽ മുന്നേറിയിരുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു പിന്നീട് അദ്ദേഹത്തിന് സംഭവിച്ച കാര്യം വളരെ ഡിസാസ്റ്റർസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലം അദ്ദേഹത്തിന് സംഭവിക്കുന്നു എന്താണ് ആ ഒരു തേർഡ് ഇയർ ഡ്യൂറിംഗ് ഹിസ് തേർഡ് ഇയർ തേർഡ് ഇയർ ആയപ്പോഴേക്കും ഹോക്കിംഗ് സ്റ്റാർട്ടഡ് ഗെറ്റിംഗ് ക്ലംസി ഈ ഒരു സമയമായപ്പോഴേക്കും അദ്ദേഹം എങ്ങനെയാണ് സ്റ്റാർട്ടിങ് ഗെറ്റിംഗ് ക്ലംസി വളരെ എന്താണ് പ്രത്യേക രീതിയിലുള്ള ഓരോരോ മാറ്റങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന് വരാനായിട്ട് തുടങ്ങി എന്താണ് ഓരോ ലക്ഷണ പിശകുകളൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിന് വരാനായിട്ട് തുടങ്ങി ഏറ്റവും പ്രധാനം എന്താണ് ഹി ഹാഡ് ഫോളൻ അദ്ദേഹം വീഴുന്നു എത്ര പ്രാവശ്യം ഒന്നോ രണ്ടോ പ്രാവശ്യം ഒരു ദിവസം ഒരു റീസണും ഇല്ലാതെ അദ്ദേഹം വീഴാനായിട്ട് തുടങ്ങി അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് ദി ഫോളോയിങ് ഓട്ടം പിന്നീട് വരുന്ന ആ ഒരു സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിന് എന്തും സംഭവിച്ചു ഹി ഹാഡ് ട്രബിൾ ടൈ ഹിസ് ഷൂസ് ഷൂസ് കെട്ടുന്നതിൽ അദ്ദേഹത്തിന് പ്രോബ്ലം സംഭവിച്ചു അതുപോലെ സംടൈംസ് ചില സമയത്ത് ഹി ഹാ ഡിഫിക്കൽട്ടി ടോക്കിംഗ് സംസാരിക്കുമ്പം അദ്ദേഹത്തിന് എന്താണ് വ്യക്തമായിട്ടൊന്നും പറയാനായിട്ട് പറ്റുന്നില്ല അങ്ങനൊരു പ്രോബ്ലം അദ്ദേഹത്തിന് സംഭവിക്കുന്നു ഷോർട്ട്ലി ആഫ്റ്റർ ഹിസ് ട്വൻറ്റി ഫസ്റ്റ് ബർത്ത് ഡേ ഇൻ നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി ത്രീ ഹോക്കിംഗ് കോൺട്രാക്റ്റഡ് എ റെയർ ഡിസീസ് അമിയോട്രോപ്പിക് ലാറ്ററൽ സ്ക്ലീറോസിസ് ഫോർ വിച്ച് തിയർ വാസ് നോ നോൺ ക്യൂർ ഇറ്റ് കോസ് എ ഗ്രാജുവൽ ഡിസിൻറ്റഗ്രേഷൻ ഓഫ് ദി നെർവ് സെൽസ് ഇൻ ദ സ്പൈനൽ കോഡ് ആൻഡ് ദ ബ്രെയിൻ അറ്റ് ഫേസ്റ്റ് ഹി വെൻറ്റ് ടു അ ഡീപ് ഡിപ്രഷൻ ഹി ഡിഡ് നോട്ട് നോ വാട്ട് ഹി ഓട്ട് ടു ഡു ഓർ വാട്ട് ഇസ് ഫ്യൂച്ചർ വുഡ് ബി ലൈക്ക് വളരെ വളരെ പരിതാപകരമായ ഒരു അവസ്ഥ ഒരു അസുഖത്തിൻ്റെ പേര് ഇവിടെ പറയുന്നു ഏത് വർഷമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി മൂന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഒന്ന് ആലോചിക്കുക ട്വൻറ്റി ഫസ്റ്റ് വെരി വെരി യങ് ഏജ് ആണ് ആ ഒരു പ്രായമായപ്പോൾ ഏത് ഡിസീസാണ് അവർ കണ്ടെത്തിയത് അമിയോട്രോഫിക് ലാറ്ററൽ സ്ക്ലീറോസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അമിയോട്രോഫിക് ലാറ്ററൽ സ്ക്ലീറോസിസ് For which there was no known cure. അപ്പോൾ ഈ ഒരു അസുഖം വളരെ പരിതാപകരമായ വളരെ കഷ്ടം തോന്നുന്ന ഈ ഒരു അസുഖത്തിന് എന്തില്ല ക്യൂർ ഒന്നും ഇല്ല പ്രതിവിധികളില്ല ഇറ്റ് കോസ് ദ ഗ്രാജുവൽ ഡിസിൻറ്റഗ്രേഷൻ ഓഫ് ദി നെർവ് സെൽസ് നമ്മുടെ നെർവ് സെൽസ് ഇല്ലേ നെർവ് സെൽസിന് എന്ത് സംഭവിക്കും നാശം സംഭവിക്കും അപ്പോൾ സിഗ്നൽസ് ക്യാരി ചെയ്യുന്ന സെൽസാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ തരുന്ന സിഗ്നൽസ് അതായത് നടക്കുന്നു നമ്മൾ ഓടുന്നു നമ്മൾ ഇരിക്കുന്നു അതെല്ലാം നമ്മൾ ഓരോ വർക്കുകൾ ചെയ്യുന്നു ഇതിനെല്ലാം ബ്രെയിനിൻ്റെ സിഗ്നൽസ് വേണം അപ്പോൾ അത് ക്യാരി ചെയ്യുന്ന ഇത്തരം സെൽസ് നശിക്കും ിക്കുമ്പോൾ ബ്രെയിനിൽ നിന്ന് പ്രോപ്പറായിട്ട് സിഗ്നൽസ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ കിട്ടില്ല അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യില്ല നമ്മുടെ ശരീരം പ്രോപ്പറായിട്ട് ചലിക്കില്ല അറ്റ് ഫേസ്റ്റ് ഹി വെന്റ് ഇൻ ടു അ ഡീപ് ഡിപ്രഷൻ ആദ്യമേ എങ്ങോട്ടേക്ക് പോയി ഡിപ്രഷനിലേക്ക് അദ്ദേഹം പോയി എന്താണ് ഡിപ്രഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിപ്രഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ വിഷാദം വളരെ വിഷാദമായ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് അദ്ദേഹം ആദ്യമേ പോയി ഹി ഡിഡ് നോട്ട് നോ വാട്ട് ഹി ഓ ടു ഡു എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് അറിയില്ല ഓർ വാട്ട് ഈസ് ഫ്യൂച്ചർ വുഡ് ബി ലൈക്ക് ഇത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ട് ഫ്യൂച്ചറിനെ പറ്റി സ്വപ്നം കണ്ട് പഠിച്ച് പി എച്ച് ഡിയിൽ എത്തി നിൽക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫ്യൂച്ചറിനെ പറ്റി ഒരുപാട് ചിന്തകളില്ലേ അപ്പം അതൊക്കെ എന്തായി മാറുമെന്ന് അദ്ദേഹം ചിന്തിക്കുന്നു മൈ ഡ്രീംസ് അറ്റ് ദ ടൈം വേ ആർ റാദർ കൺഫ്യൂസ് ഡി അഡ്മിറ്റ് ബിഫോർ മൈ കണ്ടീഷൻ വാസ് ഡയഗ്നോസ്ഡ് ഐ ഹാഡ് ബീൻ വെരി ബോർഡ് വിത്ത് ലൈഫ് they are did not seem to be anything worth doing but shortly after i came out of hospital i dreamt that i was going to be executed itre nokka namukku my dreams at that time were rather confused aa samayath ende dreams ende sopnangal vare age fully confused aayirunnu he admitted adeham sammadikunnu before my condition was diagnosed ende ee or avastha തിരിച്ചറിയുന്നതിന് മുൻപ് എൻ്റെ അവസ്ഥ എന്തായിരുന്നു ഐ ഹാഡ് ബീൻ വെരി ബോൾഡ് വിത്ത് ലൈഫ് എനിക്ക് ജീവിതത്തോട് എന്തായിരുന്നു ഒരു വിരക്തിയായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് ദേ ഡിഡ് നോട്ട് സീം ടു ബി എനിത്തിങ് വേർഡ് ഡൂയിങ് വളരെ വേർത്തായിട്ടുള്ള വളരെ വിലമതിക്കുന്ന എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഒന്നുമുള്ള തോന്നൽ എനിക്കില്ലായിരുന്നു ബട്ട്
അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഈ പ്രഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള ലൈഫാണ് നമ്മളൊക്കെ ചെറിയ ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങളുടെ പേര് അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കുക പ്രശ്നങ്ങൾ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചതാണെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ തന്നെ തീർത്ത് കൊടുക്കണം അല്ല നമ്മളറിയാതെ വന്ന പ്രശ്നങ്ങളാണെങ്കിൽ അറിയാതെ തന്നെ പൊയ്ക്കോളൂ നമ്മൾ അതിൻ്റെ പറയെ നടക്കണ്ട ഒരു സൈഡിൽ കൂടെ അതിനെ കാണുക കളയുക ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട് പ്രശ്നങ്ങളില്ലാത്ത ആൾക്കാരില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തിനാ നമ്മളെ ലൈഫ് എല്ലാവർക്കും സുഖം മാത്രമേ കിട്ടുന്നുള്ളൂ പിന്നെ എന്തിനാ ഈശ്വരൻ ഉണ്ടോ നമ്മൾ വിളിക്കുമോ പിന്നെ ഇല്ല അപ്പം നമ്മൾ പ്രശ്നങ്ങളെ ഫേസ് ചെയ്യുക സുഖവും ദുഃഖവും ഒക്കെ ഒരുപോലെ ഫേസ് ചെയ്യുക അതാണ് നമ്മുടെ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് എന്താണ് നമ്മൾ ഫൈറ്റ് ചെയ്യുക എല്ലാവരും എന്താണ് നമ്മളെ കൊണ്ടൊക്കുന്ന രീതിയിൽ സ്ട്രഗിൾ ചെയ്ത് തന്നെ ജീവിക്കുക സ്ട്രഗിൾ ഫോർ എക്സിസ്റ്റൻസ് ആൻഡ് ദി സർവൈവൽ ഓഫ് ദി ഫിറ്റസ്റ്റ് കേട്ടോ അനദർ റെക്കറിംഗ് ഡ്രീം വാസ് ദ ഐഡിയ ഓഫ് സാക്രിഫൈസിങ് മൈ ലൈഫ് ടു സേവ് അതേഴ്സ് ആഫ്റ്റർ ഓൾ ഇഫ് ഐ വെയർ ഗോയിങ് ടു ഡൈ ഐ മൈറ്റ് അസ് വെൽ ഡു സം ഗുഡ് Another recurring dream was the idea of sacrificing my life to save others. But if you do anything like that, you can do anything like that. You can do anything like that. After all, if I were doing, going to die, I would not be able to do anything like that. I would not be able to do anything like that. I might as well do some good. I would not be able to do anything like that. Life is precious. It is precious. You are not able to do anything like that. You are not able to do anything like that. You are not able to do anything like that. You are not able to do anything like that. You are not able to do anything like that. ഒക്കെ വലിയ സംഭവങ്ങളാണ് നിങ്ങളൊന്നും ഒന്നും അല്ല എന്ന് ചിന്തിക്കരുത് ചിലപ്പോൾ ബുദ്ധന് ബോധോദയം ഉണ്ടായത് പോലെ പെട്ടെന്ന് ഒരു ദിവസം നമുക്കൊക്കെ ബോധോദയം ഉണ്ടായി നമ്മളൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ അങ്ങ് ആയി തീരും അപ്പൊ ജീവിതം എവിടെ പകുതി വെച്ച് അവസാനിപ്പിച്ച് അതൊക്കെ കണ്ട് സന്തോഷിക്കാൻ നമ്മളെ വീട്ടുകാർക്ക് പറ്റുമോ നമ്മുടെ പേരിൽ നമ്മുടെ വീട്ടുകാരൊന്ന് അഭിമാനിക്കട്ടെ അടുത്ത് നോക്കാം ഹോക്കിംഗ്സ് ഡോക്ടേഴ്സ് ഹോപ്പ് ദാറ്റ് ഇസ് കണ്ടീഷൻ വുഡ് സ്റ്റേബിലൈസ് ബട്ട് ഡിസീസ് അഗ്രിവേറ്റ് ഡ്രാപ്പിഡ്ലി ദേ സൂൺ ഇൻഫോംഡ് ഹിം ദാറ്റ് ഹി ഹാഡ് ഓൺലി അബൌട്ട് ടു മോർ യോസ് അപ്പൊ ഡോക്ടർമാർ എന്ത് ഉറപ്പിച്ചു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആയുസ് ഉറപ്പിച്ചു എന്ത് പറഞ്ഞു ഇനി എത്ര നാൾ ഉണ്ടാകും രണ്ട് വർഷം കൂടി ഉണ്ടാകും എന്ന് വെച്ചാൽ ഡിസീസ് പെട്ടെന്ന് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വളരെ അഗ്രസീവായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് പിടി വളരെ എന്താണ് അഗ്രസീവായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ അത് വളർന്നു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അസുഖം അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് ഇനി ആയുസില്ല രണ്ട് വർഷം കൂടി ജീവിക്കും എന്ന് പറയുന്നു ടു ഇയേഴ്സ് പാസ്റ്റ് രണ്ട് വർഷം കഴിഞ്ഞു The progression of the disease had slowed. Disease in the progression. Kudu kudu veru dille. That's not going to happen. I did it and I. Nya marichilla. In fact, although there was a cloud hanging over my future, I found to my surprise that I was enjoying life in the present more than before. Apa nyan ippo endu jayaan dheer manichu. Apa nyan endu jayaan nu. Endu life. Nyan nerthi yengane anu asudhi chirinadu. Adine kaal kudu dali ippo asudhi kinnu. Kaya yunda. എനിക്കിനി പത്ത് ദിവസം കൂടെ ഉള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കും എൻ്റെ ചുറ്റുമുള്ള നല്ലതിനെ കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിക്കും ഞാൻ എന്തൊക്കെ ചെയ്യാനുണ്ടെന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് അതൊക്കെ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കും കാര്യം എന്താ ആയുസ് കുറവാണ് പക്ഷെ നേരത്തെ എന്തായിരുന്നു എൻ്റെ ലൈഫ് ഇനിയും കിടക്കുമല്ലേ എന്ന് കരുതി ആസ്വദിക്കാതെ വിട്ടു ഇപ്പോൾ എന്താണ് ആസ്വദിക്കാൻ തുടങ്ങി വളരെ ആസ്വദിച്ചു മുന്നോട്ട് പോയി ടോട്ടൽ ഡിസബിലിറ്റി ആൻഡ് ഡെത്ത് ദോ സ്റ്റിൽ അ നോ ടു ഡിസ്റ്റൻറ്റ് സെർട്ടേണിറ്റി വെയർ പോസ്പോണ്ട് Hawking had his reprieve, a precarious and temporary one, but life was precious. Total disability and death, though still a no two distant certainty were postponed. What is it? That is not death. It is not total disability. What is it? It is a little bit. That is postponed. Hawking had his reprieve, a precarious and temporary one, but life was precious. What is it? What is it? What is it? Hawking had his reprieve. Hawking in the end of the day, he gave him a reprieve. 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 He gave him a precarious and temporary one. He gave him a reprieve. He gave him a reprieve. But life was precious. But life was precious. But life was precious. He gave him a precious. At a New Year's party at St. Albans, just before he entered the hospital for test, Hawking met Jane Wilde. Appa, inni aare verunno. Adhethine jeevithilek, adhethine bhaavi vadu kadanni verunno. Aare Jane Wilde. Appa, yengan ne aana? Evada vetscha, St. Albans ilu, a school ilu, oru New Year party ilu. Vetscha, adheham aare, adheham hospital ilu, inni korchu, korchu mumba aittu, adhethine bhaavi vadu inni evada vetscha metti aana. To her, This disabled graduate student seemed terribly intelligent, eccentric and rather arrogant. But he was interesting and she liked his wit. 
അപ്പോൾ അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മുടെ സ്റ്റീഫൻ ഹോക്കിങ്ങിൻ്റെ ഒരു അപ്യാറൻസ് എങ്ങനെയായിരുന്നു വളരെ സ്മാർട്ട് ആയിട്ട് നീറ്റ് ആൻഡ് ടൈഡി അങ്ങനെയൊന്നും ആയിരുന്നില്ല വളരെ ഏതാണ് ഈ അലങ്കോലമൊക്കെ ആയിട്ട് മുടിയൊക്കെ ഇട്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ നിൽക്കുന്ന ഒരാളായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് കുറച്ച് പെട്ടെന്ന് ദേഷ്യത്ത് ഓർക്ക സംസാരിക്കുക എടുത്തെടുത്ത് സംസാരിക്കുക അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളൊരു രീതിയായിരുന്നു പക്ഷേ അവർക്ക് എന്ത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിറ്റൊക്കെ അദ്ദേഹം അവർക്ക് അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ദെൻ വെൻ ജെയിൻ മെറ്റ് ഹിം അഗെയിൻ ആഫ്റ്റർ ഹിസ് ഡിസ്ചാർജ് ഫ്രം ദി ഹോസ്പിറ്റൽ അപ്പം അദ്ദേഹത്തെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്തപ്പോൾ വീണ്ടും ആര് അദ്ദേഹത്തെ മീറ്റ് ചെയ്തു നമ്മുടെ ജെയിൻ മെറ്റ് ചെയ്തു ഹി വാസ് റിയലി ഇൻ എ പെത്തറ്റിക് സ്റ്റേറ്റ് അദ്ദേഹം എന്താണ് വളരെ പെത്തറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റേറ്റിലാണ് പെത്തറ്റിക് വളരെ എന്താ പറയുക ഈ നമ്മൾ ഈ വിഷമം തോന്നുന്ന ഒരു സ്റ്റേറ്റിലാണ് ഐ തിങ്ക് ഹി ഈസ് ലോസ് ഹിസ് ബിൽ ടു ലിഫ് ഹി വാസ് വെരി കൺഫ്യൂസ്ഡ് she commented അപ്പം എന്താണ് ജീവിക്കണം എന്നുള്ള ഒരു വില്ല് അദ്ദേഹത്തിന് മുൻ പോയി എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് പക്ഷേ ഷി വാസ് നോട്ട് ഷി വാസ് വെരി കൺഫ്യൂസ്ഡ് അയാൾ വളരെ കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആയിട്ടുണ്ട് ഷീ കമൻറ്റഡ് അവൾ പറയുന്നു ഷി വാസ് നോട്ട് ഹവ് എവർ പുട്ട് ഓഫ് ബൈ ഹിസ് ഫിസിക്കൽ ഓർ മെൻ്റൽ കണ്ടീഷൻ ഷി വാസ് റാത്ത് ഓർ എ ഷായ് ടീനേജ് ഓർ സീരിയസ് മൈൻഡഡ് വിത്ത് എ സ്ട്രോങ് ഫീത് ഇൻ ഗോഡ് ഇൻ ഗ്രൈൻഡ് ഫ്രം ചൈൽഡ്ഹുഡ് ബൈ ഹ മദർ ആൻഡ് എ ബിലീവ് ദാറ്റ് ഗുഡ് ക്യാൻ കം ഔട്ട് ഓഫ് എനി അഡ്വേഴ്സിറ്റി അപ്പോൾ ഇനി ജെയിനിനെ പറ്റിയിട്ട് പറയുകയാണ് എങ്ങനെയാണ് ജെയിനിൻ്റെ ക്യാരക്ടർ വളരെ ഷൈ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടീനേജർ ആണ് അതുപോലെ തന്നെയാണ് വളരെ സീരിയസ് മൈൻഡഡ് ആണ് സ്ട്രോങ് ഫെയ്ത്ത് ഇൻ ഗോഡ് ഗോഡിൽ വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ഫെയ്ത്ത് ഉണ്ട് അത് എവിടെ നിന്ന് കിട്ടി അമ്മയിൽ നിന്നും പകർന്നു കിട്ടിയതാണ് പിന്നെന്താണ് നല്ല ഗുഡ് ക്യാൻ കം ഔട്ട് ഓഫ് എനി അഡ്വൈസിറ്റി അഡ്വേഴ്സിറ്റി ഏത് സാഹചര്യത്തിൽ നിന്നും എന്തുണ്ടാകും നല്ല സാഹചര്യങ്ങൾ വരും വളരെ ഗുഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ വരും എന്ന് ആര് വിശ്വസിച്ചിരുന്നു ജെയിൻ വിശ്വസിച്ചിരുന്നു ഹോക്കിംഗ് അഡ്മയോഡ് ഹർ ഓപ്റ്റിമിസം ആൻഡ് ദയർ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ഡെവലപ്ഡ് സ്ലോലി ആഫ്റ്റർ എ വൈൽ ദ ടു ബിഗാൻ ടു റിയലൈസ് ഇൻ ജെയിൻസ് വേർഡ്സ് ദാറ്റ് ടുഗെദർ വി കുഡ് മേക്ക് സംതിങ് വർത്ത് വൈൽ എന്താണ് അവർ രണ്ടുപേരും ഒരുമിച്ചായാൽ എന്തെങ്കിലും വേർത്ത് വൈഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം വേർത്ത് വൈ വില മതിക്കാൻ പറ്റുന്ന എന്തെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും വിലയു വാല്യൂ ഉള്ള എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന കണ്ടെത്തലുകൾ അവർക്കുണ്ടായി അങ്ങനെ അവർ രണ്ടുപേരും എന്ത് ചെയ്യുന്നു അവരുടെ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് വളരെ സ്ലോയിലി ഡെവലപ്ഡ് ആയി മാറി ഫോർ സ്റ്റീഫൻ ദാറ്റ് മെയ്ഡ് ഓൾ ദി ഡിഫറൻസ് അതാണ് എല്ലാ മാറ്റങ്ങളും ഉണ്ടാക്കിയത് എന്ന് ആര് പറയുന്നു സ്റ്റീഫൻ പറയുന്നു ഹി അപ്ലൈഡ് ഫോർ എ റിസർച്ച് ഫെലോഷിപ്പ് അറ്റ് കെ എസ് വൺ ഓഫ് ദി കോളേജസ് ഇൻ കെയിംബ്രിഡ്ജ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി അപ്പം അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ റിസർച്ചിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവിടെ ഏതാണ് നമ്മുടെ കെ എസ് എന്ന് പറഞ്ഞ കോളേജിൽ അപ്ലൈ ചെയ്തു ഇൻ നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് അറ്റ് ദ ഏജ് ഓഫ് ട്വൻറ്റി ത്രീ ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ വയസ്സിൽ ഹോക്കിംഗ് റിസീവ്ഡ് ഇസ് ഫെലോസിപ്പ് ഫെലോഷിപ്പ് അറ്റ് കെ എസ് കെ എസിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ റിസർച്ചിൻ്റെ ഫെലോഷിപ്പ് അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടി ആൻഡ് ഇൻ ജൂലൈ ഓഫ് ദ സെയിം ഇയർ ജെയിൻ ആൻഡ് ഹി വെയർ മാരേഡ് ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ വയസ്സിൽ ആ വർഷം തന്നെ അവർ രണ്ടുപേരും മാരി ചെയ്യുന്നു പീപ്പിൾ ഹു റിമെമ്പർ ഹോക്കിംഗ് ഇൻ ദ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഇൻ ദ ലേറ്റ് എയ്റ്റി സിക്സ്റ്റീസ് റീകോൾ ഹിം മേക്കിംഗ് ഹിസ് വേ അറൗണ്ട് ദ കോറിഡോഴ്സ് വിത്ത് എ കെയിൻ സപ്പോർട്ടിംഗ് ഹിംസെൽഫ് എഗെൻസ്റ്റ് ദി വോൾ അപ്പോൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപതുകളിൽ അദ്ദേഹം എങ്ങനെയായിരുന്നു ഒരു കെയിൻ നമ്മുടെ ഊന്നുവടി ഊന്നുവടിയുമായിട്ട് കോളേജിൻ്റെ ആ ഭാഗ വാളിലൊക്കെ ചാരി നിൽക്കുന്നു സപ്പോർട്ടായിട്ട് അദ്ദേഹം നിന്ന് നിൽക്കുന്നതൊക്കെ ആൾക്കാർ ഓർക്കുന്നുണ്ട് ഹി സ്പോക്ക് വിത്ത് വേർഡ്സ് സൗണ്ടഡ് ലൈക്ക് എ സ്ലൈറ്റ് സ്പീച്ച് ഇംപെഡിമെൻറ്റ് ബട്ട് മോർ ദാൻ ദാറ്റ് ദ റിമെമ്പർ ഹിസ് ബ്രാഷ്നസ് ഇൻ സെഷൻസ് ഇൻ വേൾഡ് സം സം ഓഫ് ദി വേൾഡ്സ് മോസ്റ്റ് ഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷ്ഡ് സയൻറ്റിസ്റ്റ് while other young researchers kept a reverential silence hawking daringly as unexpected and penetrating questions he clearly knew that he was talking about his reputation was a genius another einstein began then he spoke with what sounded like a slight speech impediment or vyakta illatha valare krithyamaya reethiyulla samsaram aayirunnilla adhathinnathu valare vyakta illatha reethiyulla samsaram aayirunnu annu adhathine undayirunnathu but more than that idinak
ഹി ക്ലിയർലി ന്യൂ വാട്ട് ഹി വാസ് ടോക്കിംഗ് എ ബോട്ട് പക്ഷെ അദ്ദേഹം എന്താണ് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് കൃത്യമായി അറിയാം ഹിസ് റെപ്യൂട്ടേഷൻ ആസ് എ ജീനിയസ് അനദർ ഐൻസ്റ്റീൻ ബിഗൻ ദൻ അദ്ദേഹത്തിന് ജീനിയസ് എന്ന് വിളിച്ച് തുടങ്ങിയതും മറ്റൊരു ഐൻസ്റ്റീൻ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയതും ഒക്കെ ആ കാലഘട്ടത്തിലാണ് നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റീസ് ഇൻ നയൻറ്റി എയ്റ്റി എ പ്രാക്ടിക്കൽ നീഡ് ഫോർ ഫണ്ട്സ് ലോഞ്ച് ഹിം ഇൻ ടു അ ന്യൂ എൻ്റർപ്രൈസ് ദാറ്റ് വോസ് ടു ഹാവ് എ ഫാർ റിസർച്ചിങ് ഇമ്പാക്ട് ഓൺ ദ ഹോക്കിംഗ്സ് ആൻഡ് അതേഴ്സ് ഓൾ ഓവർ ദി വേൾഡ് ഇനി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപതിൽ എ പ്രാക്ടിക്കൽ നീഡ് ഫോർ ഫണ്ട്സ് ലോഞ്ച് ഹിം ഇൻ ടു അ ന്യൂ എൻ്റർപ്രൈസ് ദാറ്റ് വോസ് ടു ഹാവ് എ ഫോർ റിസ് റീച്ചിങ് ഇമ്പാക്ട് ഓൺ ദി ഹോക്കിംഗ്സ് ആൻഡ് അതേഴ്സ് ഓൾ ഓവർ ദി വേൾഡ് In 1980, a practical need for funds launched him into a new enterprise that was to have a far-reaching impact on the Hawkins and other 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 Hawkins അപ്പൊ എന്താണ് കുറെ ഏറെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള കുറെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം എന്ത് പഠിച്ചു അദ്ദേഹം എന്ത് പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചു കോസ്മോളജി നക്ഷത്രങ്ങളെ പറ്റിയുള്ള പഠനം അതുപോലെ ക്വാണ്ടം തിയറി ക്വാണ്ടം തിയറി ഒക്കെ അറിയാമല്ലോ മാക്സ് പ്ലാങ്കിൻ്റെ അപ്പൊ അതൊക്കെ പഠിക്കാനായിട്ട് തീരുമാനിച്ചു എന്താണ് കോസ്മോളജി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് നമ്മുടെ പ്രപഞ്ചത്തെ പറ്റിയിട്ടുള്ള നക്ഷത്രങ്ങളെ പറ്റിയിട്ടുള്ള പ്രപഞ്ചത്തിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള പഠനമാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ക്വാണ്ടം തിയറി എന്താണ് ഊർജത്തെ പറ്റിയിട്ടുള്ള എന്താണ് മാക്സ് എന്താണ് മാക്സ് പ്ലാങ്കിൻ്റെ തിയറിയാണ് ക്വാണ്ടം തിയറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മുടെ ഊർജത്തെ പറ്റി അതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളെ പറ്റിയിട്ടൊക്കെ പഠിക്കുന്നതാണ് അപ്പം അതിനെയൊക്കെ പറ്റി അദ്ദേഹം പഠിക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ചു വേർ ദിഡ് ദ യൂണിവേഴ്സ് കം ഫ്രം യൂണിവേഴ്സ് ഇപ്പോഴും നമ്മൾ അന്വേഷിക്കുന്നു യൂണിവേഴ്സ് എവിടെ നിന്നാണ് വന്നത് ഈസ് ദ യൂണിവേഴ്സ് ഇൻഫിനിറ്റ് ഓർ ഡസ് ഇറ്റ് ഹാവ് എനി ബൗണ്ടറീസ് നമ്മുടെ യൂണിവേഴ്സ് പ്രപഞ്ചം എന്താണോ ഇൻഫിനിറ്റ് ആണോ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ അതിനൊരു അതിരില്ല അനന്തമാണോ അതോ അതിനെന്തുണ്ടോ ഒരു ബൗണ്ടറി ഇവിടം വരെയുള്ള യൂണിവേഴ്സ് എന്നുണ്ടോ വിൽ ഇറ്റ് കം ടു ആൻ എൻഡ് അതിനെന്തെങ്കിലും എൻഡ് ഉണ്ടാകുമോ ഇഫ് സോ ഹൗ അങ്ങനെ ഒരു എൻഡ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ യൂണിവേഴ്സിനൊരു അവസാനമുണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് എന്ന് ഈസ് ദയർ എ കംപ്ലീറ്റ് തിയറി ഓഫ് ദ യൂണിവേഴ്സ് ആൻഡ് എവറിത്തിങ് ഇൻ ഇറ്റ് നമ്മുടെ യൂണിവേഴ്സിനെ പറ്റി ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു തിയറി ഉണ്ടോ അതിലെല്ലാം ഉൾപ്പെ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുണ്ടോ അതിനകത്ത് ഈസ് ദർ എ ബിഗിനിങ് ഓഫ് ടൈം നമ്മുടെ ടൈമിന് നമ്മുടെ കാലത്തിന് ഒരു തുടക്കമുണ്ടോ ഗുഡ് ടൈം റൺ ബാക്ക് കാലം എപ്പോഴും നമ്മുടെ കാർട്ടൂണിൽ കാണും കാർട്ടൂണിനകത്ത് എന്താണ് ഞങ്ങൾ പാസ്റ്റിലേക്ക് പോകുന്നു ഞങ്ങൾ ഫ്യൂച്ചറിലേക്ക് പോകുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഒരു മെഷീൻ ഉണ്ട് എന്താണ് ഇതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഞെക്കുമ്പോഴത്തേക്കും രണ്ടായിരത്തി പിന്നെ അമ്പതിൽ പോയി പിന്നെ പറയുന്നു ഞങ്ങളിപ്പോൾ അങ്ങ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറിൽ പോയി എനിക്കറിയാം ആദ്യം എൻ്റെ മോനിരുന്ന് കാർട്ടൂൺ കാണുന്നത് കൊണ്ട് എന്താണ് കാലചക്രം അതിനെ പറ്റിയിട്ട് അവരൊരു സംഭവം കണ്ടുവെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതെന്താണ് ടൈമിൻ്റെ ആണ് ടൈം മെഷീനാണ് അത് കാലം നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്ന കാലത്തോട്ട് നമ്മളെ കൊണ്ടുപോകും ഇപ്പം ഞങ്ങളിപ്പം നിൽക്കുന്നത് ഫ്യൂച്ചറിലാണ് എന്നും പറഞ്ഞ് ഫ്യൂച്ചറിൽ കുറേ റോബോട്ടിൻ്റെ ഡ്രസ്സ് കിട്ടുക കുറേ ആൾക്കാരെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ കാണിക്കും കൊച്ചുങ്ങളൊക്കെ അതൊക്കെ ഇങ്ങനെ വിശ്വസിക്കും അപ്പം എന്താണ് അതിൻ്റെ ഒരു അംശം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് എന്താണ് പഴയ കാലത്തിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റുമോ ഭാവി നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റുമോ അങ്ങനെ അങ്ങനെ കാലത്തിലേക്ക് സഞ്ചരിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നില്ലേ അപ്പോൾ അതിൽ കുഞ്ഞുങ്ങളെ പറ്റിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കു
which would remove his windpipe should be conducted or not ipo adeham jeevikunnathu endinte sahayathodu koodiyana nammade ventilator inde sahayathodu koodiyana doctors gave a choice as to whether a tracheotomy operation which would remove his windpipe should be conducted or not appo endana ട്രക്യോട്ടമി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ശ്വാസവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യമാണ് അത് നമ്മളുടെ ശ്വസിക്കാനായിട്ട് പറ്റുന്നില്ലല്ലോ അപ്പം സപ്പോർട്ട് സിസ്റ്റമായിട്ടാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇപ്പം ഇദ്ദേഹത്തിന് ശ്വാസം ഇല്ല വെന്റിലേറ്ററിന്റെ സഹായത്തോടു കൂടിയാണ് ശ്വസിക്കുന്നത് അപ്പൊ എന്താണ് ആ ഒരു ഭാഗത്ത് ഒരു ഓപ്പറേഷൻ നടത്തിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം എന്നാ പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിൻ പൈപ്പ് റിമൂവ് ചെയ്യണം എന്നിട്ട് ഐറ്റ് മൈറ്റ് സേവ് ഇസ് ലൈഫ് അദ്ദേഹത്തിന് സേവ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരേ ഒരു മാർഗം അതേ ഉള്ളൂ എന്താ ശ്വസിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യാം അത് എന്ത് ശ്വസിക്കുന്ന ആ ഒരു ഭാഗം അവിടെ നിന്ന് റിമൂവ് ചെയ്ത് കളയുക ഇറ്റ് മൈറ്റ് സേവ് ഇസ് ലൈഫ് പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിത ജീവൻ അത് രക്ഷപ്പെടുത്തിയേക്കാം ബട്ട് ആഫ്റ്റർ വേർഡ്സ് ഹി വുഡ് നെവർ അഗെയിൻ ബി ഏബിൾ ടു സ്പീക്ക് ഓർ മേക്ക് എ വോക്കൽ സൗണ്ട് പക്ഷേ അത് റിമൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അദ്ദേഹം ഒരിക്കലും സംസാരിക്കില്ല അതുപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വോക്കൽ നിന്നും ഒരു സൗണ്ട് പോലും ഉണ്ടാകില്ല with grave misgivings jain consented oru vaadu veshamangal undu pakshe adheyathinte wife adu sammadikkunu the future looked very bleak jain remarked hawking could no longer breathe through his mouth and nose but only through a permanent opening made in his throat ഇനി അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യില്ല സ്വന്തമായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മൂക്കോ വായോ വഴി ശ്വസിക്കില്ല പകരം പെർമനൻ്റ് ആയിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് പുറത്തൊരു എന്താണ് ഒരു ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ത്രോട്ടിൽ തൊണ്ടയുടെ ഭാഗത്ത് അപ്പം അതുവഴിയാണ് ഇനി അദ്ദേഹം ശ്വസിക്കുന്നത് ആഫ്റ്റർ മെനി വീക്സ് ഓഫ് ഇൻറ്റൻസീവ് കെയർ ഹി വെൻറ്റ് ഹോം ടു ജോയിൻ ജെയിൻ ആൻഡ് ഹിസ് ത്രീ ചിൽഡ്രൻ അപ്പോൾ ഒരു മൂന്നാഴ്ചത്തെ അങ്ങേയറ്റം ഇൻറ്റൻസീവായിട്ടുള്ള കെയറിന് ശേഷം അദ്ദേഹം എങ്ങോട്ടേക്ക് പോയി ഫാമിലിയുമായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ആരൊക്കെയുണ്ട് ഫാമിലിയിൽ വൈഫും മൂന്ന് കുട്ടികളുമുണ്ട് അവരുമായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്തു ഹി വാസ് സ്റ്റിൽ ടു വീക്ക് ആൻഡ് ഇൽ ടു കണ്ടിന്യൂ ഹിസ് റിസർച്ച് അപ്പോഴേക്കും അദ്ദേഹം വളരെ ക്ഷീണിതനായി അതുപോലെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ റിസർച്ച് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ അദ്ദേഹത്തിന് പറ്റാതായി ഓൾ ടു ഗോൾ ടോസ് ആ കമ്പ്യൂട്ടർ എക്സ്പേർട്ട് ഇൻ കാലിഫോർണിയ സെൻഡ് ഹിം എ പ്രോഗ്രാം ഹി ഹാഡ് ഡെവലപ്ഡ് കോൾഡ് ദി ഇക്വലൈസർ which allowed hawking to select words from the screen appo adhayathine oru valiya sahayam avade etti ipo ithreyum valiya oru duranda anubhavikkana adheyam alle appo adhayathine vanna ettom valiya sahayam endana volt voltos ennu parayna oru computer expert adhayathine endu koduthu vittu adheyam develop cheyidirna oru program adu koduthu vittu endana ende peru equalizer ennana appo adu upayogichal adheyathine endu sadhikkum it which allowed hawking to select words from the screen സ്ക്രീനിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വേർഡ്സ് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം കൊണ്ട് സാധിക്കും അപ്പൊ അത് അദ്ദേഹം കൊടുത്തു വിട്ടു ഹി തോട്ട് ഹി വുഡ് ബി എ അനേബിൾ ടു ഫിനിഷ് ഹിസ് ബുക്ക് അദ്ദേഹം എന്ത് വിചാരിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബുക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബുക്ക് ഫിനിഷ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല എന്ന് കരുതിയിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഇത് കിട്ടുന്നത് വേ ദ സപ്പോർട്ട് ഓഫ് ഹി സ്റ്റുഡൻറ്റ് ബ്രെയിൻ വിറ്റ് അ ബ്രീഫ് ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ടൈം വാസ് പബ്ലിഷ്ഡ് ഇൻ നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി എയ്റ്റ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു സ്റ്റുഡന്റിന്റെ സഹായത്തോടു കൂടി എന്താണ് സ്റ്റുഡന്റിന്റെ പേര് ബ്രയാൻ വിറ്റ് എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹായത്തോടു കൂടി ഈ പുസ്തകം പഠിച്ചിരിക്കുക ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ജി കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ക്വസ്റ്റ്യനൊക്കെ ഒരുപാട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ബ്രീഫ് ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ടൈം ആരെഴുതിയതാണ് എന്ന് അപ്പൊ അത് അദ്ദേഹം പബ്ലിഷ് ചെയ്തു വർഷം ഓർക്കുക നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി എയ്റ്റിലാണ് സെപ്റ്റംബർ ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ച് സെപ്റ്റംബറിൽ സോ ദ റിലീസ് ഓഫ് ആൻഡ് എബ്രിഡ്ജഡ് വേർഷൻ ഓഫ് ദി ഒറിജിനൽ ബുക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ ഒരു ഒറിജിനൽ ബുക്കിന്റെ ഒരു എബ്രിഡ്ജഡ് വേർഷൻ അന്നത്തേക്ക് പബ്ലിഷ് ചെയ്തു എബ്രിഡ്ജഡ് വേർഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് വളരെ സംഗ്രഹം അതിന്റെ വളരെ ചെറിയ ഒരു രൂപത്തിൽ അത് അദ്ദേഹം പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നു ദിസ് വേർഷൻ വാസ് അഡാപ്റ്റേറ്റഡ് ടു അഡ്രസ് ദ ന്യൂ ഇഷ്യൂസ് ദാറ്റ് ഹാഡ് റൈസൺ ഡ്യൂ ടു ഫോർദർ സയന്റിഫിക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഇത് എന്തിനെ കൂടി പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം ഇതിനെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ദിസ് വേർഷൻ വാസ് അപ്ഡേറ്റഡ് അത് കുറച്ചും കൂടി അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്തിനു വേണ്ടി ടു അഡ്രസ് ദ ന്യൂ ഇഷ്യൂസ് പുതിയ കുറെ ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടായില്ലേ അപ്പൊ അതിനെയും കൂടി ഇതിനകത്ത് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ദാറ്റ് ഹാഡ് റൈസൺ ഡ്യൂ ടു ഫർദർ സയന്റിഫിക്
സയൻസിൽ സയൻസ് ആൻഡ് വിത്ത് പീപ്പിൾ സയൻസും അതുപോലെ ആൾക്കാരും അവരെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ തിങ്സ് ആർ ഓഫൺ നോ പോട്ട് ദേ സീം അവർ കാണുന്നത് പോലെ അല്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ കാര്യങ്ങളുള്ളത് ആൻഡ് പീസസ് ദാറ്റ് ഓ ടു ഫിറ്റ് ടു ഗേ ദർ റെഫ്യൂസ് ടു ഡു സോ ചേർത്ത് വെക്കുന്ന കുറേയേറെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചില ചില കഷ്ണങ്ങൾ ചേർത്ത് വെക്കില്ലേ അതൊരിക്കലും അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തതാണ് യു വിൽ ലേൺ ദാറ്റ് ബിഗിനിങ്സ് മേ ബി എൻഡിങ്സ് ബിഗിനിങ്സ് ഒരു നമ്മൾ ബിഗിനിങ് ആണ് എന്ന് കരുതിയിരിക്കുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ എന്താണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ അവസാനമാണ് ക്രുവൽ സർക്കംസ്റ്റാൻസസ് ക്യാൻ ലീഡ് ടു ഹാപ്പിനെസ് നമ്മുടെ ക്രുവലായിട്ടുള്ള സർക്കംസ്റ്റാൻസസ് വളരെ നമുക്ക് എന്താണ് സങ്കടം വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നും എങ്ങും എത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് വിഷമിച്ചിരിക്കുന്ന ആ ഒരു എന്താണ് ക്രൂവൽ ആയിട്ടുള്ള ആ സിറ്റുവേഷൻ ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് തരുന്നത് ഹാപ്പിനെസ് തരുന്നത് ഓൾ ദോ ഫെയിം ആൻഡ് സക്സസ് മേ നോട്ട് പക്ഷേ ചിലപ്പോൾ ഫെയിമോ സക്സസ്സോ ഒന്നും ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ഹാപ്പിനെസ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കില്ല ചിലപ്പോൾ ഈ ക്രൂവൽ സിറ്റുവേഷൻസ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് ഹാപ്പിനെസ് കണ്ടുവരുന്നത് ടു ഗ്രേറ്റ് സയൻറ്റിഫിക് തിയറി ഈസ് ടേക്കൺ ടു ഗെദർ സീം ടു ഗീവ് എസ് നോൺ സെൻസ് വലിയ രണ്ട് സയൻറ്റിഫിക് തിയറീസ് നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് നോക്കിയാൽ അതെന്താണെന്ന് നമുക്ക് തോന്നും നോൺ സെൻസ് ആണ് എന്ന് നമുക്ക് തോന്നും അതുപോലെ എം ടി സ്പേസ് ഈസ് നോട്ട് എം ടി എം ടി സ്പേസ് ആണ് എന്ന് കരുതും പക്ഷെ അത് എം ടി അല്ല ബ്ലാക്ക് ഹോൾസ് ആർ നോട്ട് ബ്ലാക്ക് ബ്ലാക്ക് ഹോൾസ് എന്ന് പറയും പക്ഷെ ഹോൾസ് ബ്ലാക്ക് അല്ല ആൻഡ് എ മാൻ ഹൂസ് അപ്പിയറൻസ് ഇൻസ്പയേഴ്സ് ഷോ ക്യാൻ പിറ്റി ടേക്സ് ഇസ് ലോഫിങ് ടു വെയർ ദ ബൗണ്ടറീസ് ഓഫ് ടൈം ആൻഡ് സ്പേസ് ഓ ടു ബി ബട്ട് ആർ നോട്ട് A man whose appearance inspires shock and pity. ഒരാളെ കാണുമ്പോൾ അയാൾ ചിലപ്പോൾ ഷോക്കും പിറ്റിയും ആയിട്ടായിരിക്കും നമുക്ക് തോന്നുന്നത് പക്ഷേ ഹി ടേക്സ് ഇസ് ലോഫിങ് ടു വെയർ ദ ബൗണ്ടറീസ് ഓഫ് ടൈം ആൻഡ് സ്പേസ് ഓ ടു ബി ബട്ട് ആർ നോട്ട് പക്ഷേ അയാൾ എന്തായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ നമ്മളെ വളരെ ചിരിയിലേക്കായിരിക്കും നമ്മളെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് എന്തിനാണ് കാലത്തിനും സ്പേസിനും അപ്പുറത്തുള്ള ഒരു ചിരി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സന്തോഷത്തിലേക്കായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ അയാൾ നമ്മളെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് അടുത്ത എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് ഓഫ് കോഴ്സ് എ മിറക്കിൾ ദാറ്റ് ഹോക്കിംഗ് ഹാസ് ബീൻ ഏബിൾ ടു അച്ചീവ് എവറി തിങ് ഹി ഹാസ് ഒരു മിറക്കിളാണ് ഒരു അത്ഭുതമാണ് എന്താണ് ഹോക്കിങ്ങെ എന്തൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിന് എന്തൊക്കെ അച്ചീവ് ചെയ്യണോ അതൊക്കെ അദ്ദേഹം അച്ചീവ് ചെയ്തു ദാറ്റ് ഹീ സ്റ്റിൽ ലൈഫ് ഇപ്പം മരിച്ചു പോയി ഇത് എഴുതുന്ന സമയത്ത് അന്ന് അദ്ദേഹം എന്താണ് ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ട് ഇപ്പോഴും ഹൗ എവർ വിൻ യു എക്സ്പീരിയൻസസ് ഇൻ്റലിജൻസ് ആൻഡ് ഹ്യൂമർ എത്രത്തോളം നിങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇൻ്റലിജൻസും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഹ്യൂമറും മനസ്സിലാക്കിയോ യു ബിഗിൻ ടു ടേക്ക് ഹിസ് അൺയൂഷ്വൽ മോഡ് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആൻഡ് ഹിസ് ഓബിയസ്ലി കാറ്റാസ്ട്രോഫിക് ഫിസിക്കൽ പ്രോബ്ലംസ് നോ മോർ സീരിയസ്ലി ദാൻ ഹി സീംസ് ടു ഹിംസെൽഫ് നമ്മളിപ്പോൾ ഹോക്കിൻസിനെ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് ചിന്തിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തെ പറ്റി യു ബിഗിൻ ടു ടേക്ക് ഹിസ് അൺയൂഷ്വൽ മോഡ് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആൻഡ് ഹിസ് ഓബിയസ്ലി കാറ്റാസ്ട്രോഫിക് ഫിസിക്കൽ പ്രോബ്ലംസ് അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്താ കാണുന്നത് നമ്മൾ ആദ്യം എടുക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അൺയൂഷ്വൽ മോഡ് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ യൂഷ്വൽ അല്ല പ്രത്യേക രീതിയിലാണ് അദ്ദേഹം കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ആൻഡ് ഹിസ് ഓബിയസ്ലി കാറ്റാസ്ട്രോഫിക് ഫിസിക്കൽ പ്രോബ്ലംസ് എന്താണ് വളരെയധികം മോശമായ ഫിസിക്കൽ കണ്ടീഷൻ ആണ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കും നോ മോർ സീരിയസ്ലി ദ and he seems to himself adeham adehate enganeyanu kaanunathu ennolladhu nammal chindikkilla he chooses to ignore the difficulty and he expects others to adopt the same attitude adeham endanu chindikkunathu adeham orikkalum adehathinte physical condition e adeham physical difficulty adeham sraddhikkilla adeham endha cheyna just ignore it adeham adine avaganikkukeyanu cheynathu adu pole adeham nammalil ninnu endanu aagrahikkunathu and he he expects others mattullavare ingane pradheshikkunathu to adopt the same attitude adu pole thanne kaanuga adeham yo kashta adehathine nokki adeham angane ingane ingane alla adeham aagrahikkunna adehathinte way of communication ee reethilana adehathinte physical condition ningal nokkanda avashyam adehathe adeham engane aano adehathe kaanunathu adu pole thanne nammal kaananayittu nammalum shramikkuga stephen hawking has overcome his crippling disease to become the supernova of world physics ലോകത്തിൻ്റെ ലോകത്തെ ഭൗതിക ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ സൂപ്പർ നോവയാണ് ആര് നമ്മുടെ സ്റ്റീഫൻ ഹോക്കിങ് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ ഒരു ഡിസീസിനെയൊക്കെ ഓവർകം ചെയ്ത് ഈ ഡിസബിലിറ്റീസ് ഒക്കെ അദ്ദേഹം അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം അതിനെയൊക്കെ മെൻ്റലി ഓവർകം ചെയ്തു അദ്ദേഹം ആരായി മാറി നമ്മളുടെ ഫിസിക്സിൻ്റെ സൂപ്പർ
ചിലരുണ്ട് എനിക്കിങ്ങനെയാണ് ദുഃഖമാണെന്ന് ദുഃഖിച്ചിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ നമ്മളും ഓബിയസ്ലി അവരുടെ ദുഃഖത്തിൽ പങ്കുചേരും പക്ഷേ എല്ലാം മറച്ചു വെച്ച് അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാം മാറ്റി വെച്ച് മറച്ചു വെച്ചെന്നല്ല അതെല്ലാം ജസ്റ്റ് ഇഗ്നോർ ഇറ്റ് എന്നുള്ള ആ ഒരു രീതിയിൽ ആര് കാണുന്നു സ്റ്റീഫൻ ഹോക്കിംഗ് കാണുന്നു അദ്ദേഹം എന്താഗ്രഹിക്കുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതം ഇങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ എൻ്റെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ മാത്രം നോക്കുക വേ ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അല്ല നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ടത് വോട്ട് ഐ ആം സ്പീക്കിംഗ് ടു യു ഞാൻ നിങ്ങളോട് എന്ത് സംസാരിക്കുന്നു അത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ജസ്റ്റ് ഇഗ്നോർ മൈ ഫിസിക്കൽ ഡിഫിക്കൽട്ടീസ് ഫിസിക്കൽ ഡിസബിലിറ്റീസ് ആൻഡ് വേ ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അതെല്ലാം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഒഴിവാക്കുക അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു സമ്മറി നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക നമ്മളുടെ അബ്ദുൽ കലാം സാറ് പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതൊരു മോട്ടിവേഷൻ ആണ് എന്താണ് നമ്മൾ പറയും കുറേ ഏറെ എക്സ്ക്യൂസസ് ജീവിതത്തിൽ എക്സ്ക്യൂസ് പറയാത്തതായിട്ടുള്ള ആരും ഉണ്ടാവില്ല പഠിക്കാഞ്ഞത് എന്താ എനിക്ക് അങ്ങനെയായിരുന്നു എനിക്ക് ഇങ്ങനെയായിരുന്നു നൂറ് 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 എക്സ്ക്യൂസുകൾ പറയുന്നവരുടെ മുന്നിൽ എന്താണ് പറയുക ഉയരത്തിൽ കാണിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു ഉദാഹരണമാണ് സ്റ്റീഫൻ ഹോക്കിംഗ് എന്താണ് അദ്ദേഹത്തിനെ കൊണ്ട് പറ്റുന്നത് ഒന്നും ഒന്നും പറ്റാത്തൊരു വ്യക്തി ഇത്രയും ഒരു സൂപ്പർനോവ ആയി മാറിയെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ട് പറ്റില്ല എപ്പോഴും അത് ചിന്തിക്കുക നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും മാർഗം എങ്ങനെ ഉണ്ടടാ അത് പിന്നെ അവന് കുറഞ്ഞ് ഇവന് കുറഞ്ഞ് എനിക്ക് കുറഞ്ഞ് കൂടിയവരെ പേര് നമ്മൾ പറയില്ല എപ്പോഴും നമ്മൾ ഉദാഹരണം കാണുന്നത് നമ്മളെ നമ്മൾ ഒന്നുകിൽ നമ്മുടെ ലെവൽ ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിൽ താഴെ അത് മാറ്റുക നമ്മളിൽ നിന്നും ഉയരത്തിലുള്ള ആൾക്കാരുമായിട്ട് അവരെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക അവരെ പറ്റി ചിന്തിക്കുക നമ്മൾ ഒരിക്കലും നെഗറ്റീവ് സൈഡ് നോക്കരുത് നമ്മൾക്ക് തന്നെ നെഗറ്റീവ്സും പോസിറ്റീവ്സും ഉണ്ട് നമ്മൾ നമ്മളുടെ നെഗറ്റീവ്സ് മാത്രം ചിന്തിച്ചിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങും എങ്ങും എത്തില്ല ലൈഫും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ലൈഫിൽ ഒരുപാട് പോസിറ്റീവ്സ് ഉണ്ട് ഒരുപാട് നെഗറ്റീവ്സ് ഉണ്ട് നെഗറ്റീവ്സ് ഇഗ്നോർ ചെയ്തേക്കുക പോസിറ്റീവ് സൈഡ്സിനെ മൂർഖ പിടിച്ചുള്ള അതിൽ നിന്നും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ എത്തിച്ചേരാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് പാഠം ഒരുപാട് ഒരുപാട് ഗുണപാഠങ്ങൾ പറയാനുള്ള മോറൽ സൈഡ്സ് ഉള്ള ഒരു പ്രൊഫൈൽ തന്നെയാണ് ആരുടേത് നമ്മുടെ സ്റ്റീഫൻ ഹുക്കിംഗ് സാറിൻ്റെത് അപ്പോൾ അത് നോക്കി വായിക്കുക ഇതിനകത്തുള്ള ഒരുപാട് ഡിഫിക്കൾട്ട് വേർഡ്സ് ഉണ്ട് എനിക്കറിയാം നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ചെയ്യേണ്ടുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഇപ്പം നിങ്ങളിത് എത്തുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ പോക്ക ആ പാഠം കഴിഞ്ഞല്ലോ ഇനി ബാക്കി നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ചെയ്യരുത് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പറയാനുണ്ടാകും ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടുന്ന കാര്യം ഒരു കഥ കേട്ടതിന് ശേഷം ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി വായിക്കുക അതിനുശേഷം ഒരു പേപ്പർ എടുക്കുക നിങ്ങളതിനകത്ത് എഴുതുക നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് മനസ്സിലായി മലയാളത്തിലല്ല ഇംഗ്ലീഷിൽ എഴുതിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കുക ഓരോ ദിവസവും ഓരോ ടോപ്പിക്കിനെ പറ്റി എഴുതുക ഉറപ്പായിട്ടും നിങ്ങളുടെ ലാംഗ്വേജ് ഡെവലപ്പ് ആവും ഉറപ്പാണ് അത് ഞാൻ തരുന്ന ഉറപ്പാണ് നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രമിച്ച് നോക്കുക ഓക്കെ അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ പാഠത്തിലുള്ളത് നോട്ട്സ് തരുന്ന കാര്യം ഇനി കുറച്ച് ഡൗട്ട് ഉണ്ട് എനിക്ക് കാര്യം എസ് എസ് എൽ സി എക്സാമും കൂടെ വന്നിരിക്കുകയാണ് ട്യൂഷൻ സെൻറ്റേഴ്സ് ഒക്കെ ഓപ്പൺ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എനിക്ക് അവിടെയൊക്കെ പോകണം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടെ ഞാൻ ക്ലാസ്സുകൾ മാക്സിമം തരുന്നുണ്ട് നോട്ട്സ് ഞാൻ ശ്രമിക്കാം ഉറപ്പ് പറയുന്നില്ല മാക്സിമം ഞാൻ ശ്രമിക്കാം അപ്പോൾ ഓക്കെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളേ ഉള്ളൂ നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക ചാനൽ ഇനി ആർക്കെങ്കിലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ മാത്രം ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്ന് താഴെ ഒന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്യുക കൂട്ടുകാർക്കൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അവർക്ക് ഉപകാരപ്രദമാകും എന്ന് തോന്നുമെങ്കിൽ മാത്രം ചെയ്താൽ മതി കമൻറ്റ് ചെയ്യാം എന്ത് അഭിപ്രായവും കമൻറ്റ് ചെയ്യാം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളേ ഉള്ളൂ നന്നായിട്ട് പഠ